السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم الذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مالکی عم الدین ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے وہ حقیقی رب ہے سچا معبود ہے بڑا عظیم ہے اس کے حکم پر قیامت برپا ہوگی اور وہ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے عمال کا حساب لے گا اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا بروں کو ان کی برائیوں کی, برائیوں کی سزا دے گا سبحان اللہ معاب ما شانو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا قیامت کی خبریں دی جنت و جہنم کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سلامت كبعد آج أتارا ربيع الأول شهر سكتاليس هجري متابق 15 نوامبر 2019 إسوي قرآن باك درس تفسیر کا درس بعد نماز مغرب مسجد عزیزیہ جدہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہے سورہ یاسین کی آیتیں چل رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی 
اب تک ہم نے پچاس ابتدائی آیتیں پڑھ لیں اگلی آیتیں آج کے اس درس میں پڑھی جائیں گی مضمون پچھلے درس میں جو آیتیں آخر میں ہم نے پڑھی ان میں سور پھونکے جانے کا ذکر ہوا کہ اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا پھر قیامت قائم ہوگی جس کا مشرقین مکہ یا کفار انکار کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر یہ سچا ہے تو ان سے کہنا کہ کیا وہ اس چیخ کا سور میں پھونکنے سے جو ہوگی آواز انتظار کر رہے ہیں کہ جس سے قیامت قائم ہو جائے گی پھر نہ ان میں سے کوئی اپنے ساتھیوں کو کچھ وسیعت کر سکتا ہے نہ ان کے گھر والوں کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا یہ پچھلے درس کا آخری مضمون تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا فرشتہ جو سور پھونکنے کے لیے مقرر ہے وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے جیسے ہی اللہ حکم دے گا سور میں پھونکے گا جس کو یہاں سیاح سیاحت واحدہ ایک چیخ کا سے تعبیر کیا گیا یا یہ بتایا گیا ہے تو جیسے ہی سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ سب ختم قیامت برپا ہو جائے گی وہ قیامت جس کا ذکر قرآن کی متعدد آیتوں میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے اور میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں سکس پلرس ان میں سے اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان قیامت یا روز آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان تو پانچوں جو رکن ہے وہ قیامت پر ایمان ہے تو قیامت سور پھونکنے کے ساتھ اللہ کے حکم سے قائم ہوگی تب سارے ختم ہو جائیں گے اور حدیثوں میں جو پیر کے دن نے ہم نے حدیث پڑھی پچھلے درس میں اور اس سے پہلے والے بھی درس میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہیں قیامت کی نشانیوں یا فطروں کے متعلق جو باپ کے تحت پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو یاد ہوگا اس حدیث میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے قیامت واقع ہونے سے پہلے ایمان والا باقی نہیں رہے گا اور بعض صحیح حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا شرار الخلق مطلب بدترین مخلوق بدترین لوگ دنیا میں جب رہیں گے ان پر یعنی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی قیامت واقع ہو جائے گی آج یہ درس کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر اکاون اللہ تعالی فرماتا ہے اور سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا قیامت کے منکر کہیں گے ہائے بربادی یا ویل کس نے ہم کو ہمارے خواب گاہوں سے جگہ دیا ہادا ما وعد الرحمن مومن ان سے کہیں گے یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے وصدق المرسلون اور پیغمبروں نے سچ کہا ہے ان کانت اللہ صحیحت واحدہ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ تو وہ ایک چیخ ہوگی پھر ساری مخلوق ساری انسان سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے 
فَلْيَوْمْ تو آج لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ یقیناً جنتی لوگ آج ایک کام میں مصروف ہوں گے یا کام میں فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ہم و ازواج ہم فی ضلال علی الارائی کی متقیون وہ ان کی بیویاں سائیوں میں مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے لہم فیہا فاکیہتو و لہم ما یدعون ان سب کے لئے ان سب جنتیوں کے لئے جنت میں میوہ ہوگا پھل ہوگا اور جو جو وہ خواہش کریں گے سلامتی ہوگی سلام قول من رب الرحیم سلامتی ہوگی رب رحیم کی جانب سے ان پر یہاں دوسرے سور کا ذکر ہے دوسری مرتبہ جب اللہ کے حکم سے سور پھوکا جائے گا پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا جو پچھلی درس پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تو قیامت برپا ہو جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ وَرَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اب یہ دوسرا سور جب پھوکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تیزی سے یہاں مطلب یہ بعث بعد الموت کے لیے ہے دوبارہ زندگی قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دوبارہ زندگی ہے مرنے کے بعد قیامت قیامت ہونے کے بعد قیامت سب ختم انسان ویسے جس کی جب موت ہوتی ہے تو مر جاتا ہے کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے یہاں ہم بھی چلے جائیں گے ہمارا بھی جو ٹائم مقرر ہے اس پر ہمیں موت آ جائے گی ہم ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہماری نسلیں ہیں یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا بھی جو وقت مقرر ہے اس وقت پر یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ایسے لوگ زندہ ہونا مرنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر وہ جو آخری مراحل ہیں جو حدیثوں میں آ رہے ہیں دجال کا آنا اس کا ختم ہونا یاجوج ماجوج کا فتنہ اس کا ختم ہونا وہ تمام چیزیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ بھی ہو جائیں گے پھر اہل ایمان کو دنیا میں جو اس وقت قیامت سے پہلے جو اہل ایمان ہوں گے مسلمان ہوں گے اللہ کو ماننے والے وہ سب ختم ہو جائیں گے ایک تھنڈی ہوا ان کو ختم کر دی جس کو چھوئے گی ہوا وہ روز کی قبض ہو جائے گی ختم ہو جائے گا یعنی مسلمان مومن ختم ہو جائے گی پھر بدترین مخلوق ہوگی ان پر قیامت واقع ہو جائے گی سور پھونکا جائے گا ختم ہو جائیں گے تو پوری دنیا ہی ختم جو اچھے تھے وہ چلے گئے اور جو برے تھے ان پر قیامت واقع ہو گئی ختم ہو گیا معاملہ اب دوسری مرتبہ جو سور پھوکا جائے گا وہ دوبارہ زندہ کرنے کے لئے جس کو بیت بید الموت کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی تو اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں یہ کہا ہے اس آیت میں بھی اس کی تفسیر ہے ایدہ سور زلزال پڑھتے ہیں نا ایدہ زلزلت الارض زلزالہ آگے کیا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَ اَثْقَال میں مردے بھی ہیں زمین اللہ کے حکم سے اپنے بوچ کو نکالے گئے اس کے زمین کے اندر جو بھی مدفون ہے تو ان میں مردے بھی ہوں گے زمین کے اندر وہ بھی نکلیں گے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اب حساب کتاب ہونا ہے تو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک سور پھوکا جائے گا اور قبروں سے نکلیں گے ینسلون دوڑیں گے الہ ربہم رب کی طرف اب حشر ہوگا یہ دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا لوگوں کو چلو قبروں سے نکالی زندہ کیا جائے گا اللہ نے فرمایا اچھا اس کا انکار کیا مشرکوں نے پیغمبروں نے اس کی طرف بھی دعوت دی بتایا تھا توحید اللہ پر ایمان لاؤ مرنے کے بعد کی زندگی ہے ٹھیک ہے 
اس دن حساب کتاب ہے تو ان لوگوں نے انکار کیا مرنے کے بعد زندگی بہت ساری آئے تھے سلسلے میں کہا کہ انسان سڑ گل جائے گا ہڈیاں موسیدہ ہو جائیں گی پھر کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالی تو اللہ نے مثالیں دے کر بیان کی بارشوں کی یہ, یہ کیا کہتے کھیتیوں کی یا مردہ مردہ زمین بارش نہیں ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہو جاتی ہے ہے نا کھیتی ختم زمین سوکھ جاتی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بارش ہونا ہے زمین میں جو ہے کھیتی ہوگی تو اناج ملے گا رزق ملے گا لوگوں کو تو بارش اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا تو زمین سوکھ جاتی ہے جس کو تعبیر کیا گیا کہ وہ زمین کی زمین کی مرد زمین کا مرنا ہے وہ زمین کا مرنا ہے وہ پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے ایسے ہی تم کو بھی نکالا جائے گا قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے اور بھی اللہ تعالی نے سمجھایا ہے اس کو قرآن میں مشرکوں نے کافروں نے انکار کیا دوبارہ سے بیت کا بیت بید الموت مرنے کے بعد زندگی کہاں پھر کہا کہ جو جس نے پہلے تمہیں زندہ کیا ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا دوبارہ پیدا ہونا ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا پہلے کیا تھے تم انسان کیا تھا پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو انسان بنایا پیدا کیا نا اس کو اللہ کے اللہ نے تو اسی کو موت دے کر دوبارہ پیدا کرنا مشکل کہاں ہے پہلے اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا جس طریقے سے بھی سمجھایا گیا تو یہ دوبارہ زندگی اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں اشارہ نہیں ہے وہی بات یہاں اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے سور پھوکا جائے گا تو قبروں سے لوگ نکلیں گے اس کی تفسیر میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں قبروں سے جو اٹھائے جائیں گے لوگ میدان حشر کی طرف ان کو لے, کا, لے جایا جائے گا تو لوگ جو اٹھیں گے قبروں سے بالکل ویسے جیسے پہلے پیدا ہوئے تھے دنیا کی زندگی میں آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے دیکھا کوئی چھوٹے بچے کو جو پیدا ہوا تھا پیدا ہونے کے بعد ڈیلیوری کے بعد دیکھا ہے کسی سوٹ بوٹ پہن کے پیدا ہوتا ہے بچہ ہاں کپڑا ہوتا ہے اس پر چپل جوتا ٹوپی ووپی کچھ نہیں ننگا پیدا ہوتا ہے نا بچہ ختنا ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بنا ختنے کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا جیسے تم جو ہے جیسے شروع میں پیدا کیا گیا ہے ویسے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا ننگے بدن ننگے پاؤں دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قبروں سے جو اٹھیں گے نا لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنہ کے حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن سب ننگے اٹھیں گے قبروں سے ننگے پاؤں مطلب جوتا چپل کچھ نہیں ہوگا بنا ختنہ کے تو یہ حدیث جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے وسلم لوگ ننگے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں کہا کہ اے صدیق کی بیٹی اس دن معاملہ بہت بھیانک ہوگا بڑی ہولناکی ہوگی اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی کیونکہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یعنی قیامت ہو گئی ہے اب حساب کے لیے میدان حشر میں لے جایا جا رہا ہے تو کس کو فکر ہوگی کسی کی طرف دیکھنے کی اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب انسان ٹینشن میں ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو آپ دیکھیں ٹینشن میں ہے جیسے جو ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا چھوٹی سی مثال دوں گا مثالیں بہت ہیں آپ سمجھتے ہیں کسی عورت کے شوہر فوت ہو گئے شادی ہوئی تھی کچھ مہینے گزرے کہ شوہر فوت ہو گیا اب کتنا بڑا اس کو جو ہے صدمہ ہوگا اور صبر اس کو بہت ضروری ہو ہوگا وہاں پر تو ٹینشن میں ہوگی عورت کہ اس کا شوہر چلا گیا اچانک موت ہوگی اس کی اب عورتیں آئیں گی ملنے پرسا دینا جس کو ہم کہتے ہیں تعزیت کے لیے آئیں گے پرسا دیں گے اس کو سمجھائیں گے صبر کرو بیٹی اللہ کی مرضی تھی وغیرہ وہ یاد نہیں رکھے گی جو چہرے آئیں گے اس کے سامنے یاد رکھے گی 
حتیٰ کہ ہو سکتا کوئی اس کی دشمن بھی تھی وہ بھی آئے گی اس وقت رحم کرتے ہوئے آئے گی ملے گی اس سے اور کہے گی بہن یا بہن صبر کرو اللہ کی مرضی ہے اللہ امتحان کی گھڑی ہے یہ ایسے پرسے میں اعضا میں کہتے ہیں نا یہ سب اب اس کو ہوش دے رہے گا اپنا کیونکہ ٹینشن ہے اس کو شور چلا کے اچانک اب کیا ہوگا اب کیا ایکس مصیبت آ گئی ہے نا مصیبت ہے بہت بڑی اب اس کے سامنے کون آ رہے ہیں کون کیا کس قسم کی تسلیاں دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے اس کو حتیٰ کہ کھانا نہیں کھاتے ہیں صحیح ہے بھوک بھی ختم کیوں مصیبت ایک چھوٹی سی مصیبت ہے یہ قیامت کا دن تو بہت بڑا دن ہے وہ تو بہت بڑا دن ہے اس دن کے بارے میں تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس دن کی ہولنا کی ہوگی ہولنا کی ہول سمجھتے ہیں عربی ورڈ ہے ہول ہول ہولنا کی اس دن بہت خطرناک قسم کی ہوگی اتنی یوم یفر المرومن اخی آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا بیوی بی بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت خاندان کو دوست احباب کو بیوی بی بچوں کو اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا اور بعض اور آئے ہیں قرآن کی جس میں اس دن کی ہولنا کیوں کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے ذرا تصور کیجیے آپ دودھ پلانے والی ماں کون ماں ماں کی ممتا مشہور ہے ہاں ماں کی شفقت رحمت مشہور ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی حمل ساکت ہو جائے گا اتنا ٹینشن ہوگا اس دن وہ دن ہے یہ دن تو ننگے اٹھائیں گے تو کون کس کو کیا دیکھے گا ہوش کہاں ہوگا لوگوں کو وہ تو پریشان ہوں گے کہ میں کہاں جاؤں گا جنت جانم یہ کیا ہوگا میرا حساب ہوگا کیا ہوگا میرے ساتھ اب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی جب اپنے پر آتی ہے نا اس انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے آزو بازو دائیں آگے کون کیا کہہ رہا ہے کون ہے ادھر کون ہے ادھر دائیں کون ہے بائیں کون ہے یہ اللہ کے سمجھ اس طریقے سے قطع شکر رضی اللہ عنہ کا بیان کیا تو یہ کیفیت ایسی ہوگی ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر خطرہ کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے اور بھی مثالیں دی گئی ہیں جیسے بتی جلائیں آپ تو کیسے دوڑتے ہیں کیڑے یا پتنگے اس کی طرف قبروں سے نکلیں گے لوگ دوڑیں گے قالو یا ویلنا اپنے رب کی طرف جائیں گے لوگ میدان حشر ہوگا حساب ہوگا پھر امال کے بدلے ملیں گے ترازو ہوگا تمام وہ قیامت میں جو کچھ ہوگا جس سلسلے میں آئے اور حدیث سے موجود ہے ٹھیک ہے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدینا تو جو منکر تھے قیامت کے اٹھا تو سب کو جائیں گے نا بھائی جو قبروں میں مومن بھی ہوں گے نیک لوگ وہ بھی اٹھیں گے نا قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا سب کو زندہ کیا جائے گا اور جو کافر تھے جو اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ دن بھی آئے گا اللہ کو نہیں مانتے تھے قیامت پر ایمان نہیں تھا دوبارہ زندگی پر ایمان نہیں تھا رسولوں کے منکر تھے یہ لوگ کیا کہیں گے ممر قدینا ہادا یا وہی لنا مم بیتنا ممر قدینا کس نے ہم کو اٹھایا ہماری خواب گاہ سے ہم سو رہے تھے کس نے اٹھایا کس نے یہ جو ہے کہتے ہیں تفسیر میں کہ ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھایا یہ شرمندہ ہو کر کہیں گے کون کہیں گے کافر مشرق جو قیامت کے منکر تھے تو ان کو جواب دیا جائے گا ہادا ما وعد الرحمن یہ رحمان کا وعدہ ہے رحمان نے وعدہ کیا نا دوبارہ زندہ کروں گا اللہ کا وعدہ ہے نا کہ سارے انسانوں کو میں دوبارہ زندہ کروں گا یہی ہے وہ وعدہ وہ صد اقل مرسلون اور تمام پیغمبروں نے اس یہ بات بتائی تھی کہ دوبارہ اٹھایا جائیں گے لوگ قیامت برپا ہوگی پھر وہاں حساب کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا یہ پیغمبروں کی بات ہے یہ سچ یہاں ایک بات ہے کہ یہ لوگ جو ہوں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدینا تو یہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد ہو رہی ہے نا بات دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد جب اٹھایا جائے گا قبروں سے تو اس وقت یہ کہا جائے گا کیا کہیں گے کس نے ہمیں نین سے جگایا کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا کس کے بارے میں 
کہتے ہیں حضرت عبی بن کاب رضی اللہ عنہ امام مجاہد امام حسن بسری امام قطادہ رحمہم اللہ تفسیر میں جو حافظ بن کثیر عبداللہ نے کہا ینامون نومتا قبل البعث تھوڑا سوئیں گے یہ لوگ دوبارہ زندگی سے پہلے پہلا سور پھوکا جائے گا تو ختم نہ سب پہلا سور جو قیامت برپا ہوگی اب یہ دوسرے سور سے پہلے تھوڑا سو جائیں گے وہ لوگ یہ لوگ سور پھونکا جائے گا اٹھایا جائے گا چلو میدان حاشر زندہ کیا جائے گا دوبارہ تو یہ جو ان کی نیند ہوگی بیٹھ سے پہلے اس پر وہ کہیں گے کہ ہم کو کس نے جو ہے اپنی ہماری نیند سے جگہ دیا ہم تو سو رہے تھے ہمیں کس نے اس نیند سے جگہ دیا تو اس اور ایک قول پیش کیا گیا یہاں پر کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا کہ یہ آرام سے سو رہے تھے آرام سے ایسا نہیں ہے مسئلہ آرام ارام کا کوئی بلکہ یہ عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ منکرین ہوں گے یہ کفار ہوں گے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا اللہ کا انکار کیا اللہ کی عبادت نہیں کی توحید رسالت بیت بیت الموت سب کے منکر تھے یہ تو ان کو تو سزا تو ملے گی تو یہ ان کا قول کہ ہم کو کس نے اٹھایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچا لیے جائیں گے عذاب سے نہیں عذاب تو ہوگا اسی لیے تو حشر میں جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے ان کو انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہیں تو جب یہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگایا نیند سے تو جواب ملے گا ما وعد الرحمن یہ رحمان کا وعدہ ہے یہ جواب کون دیں گے فرشتے یا خود وہ لوگ کہیں گے یا اہل ایمان کہیں گے یہ رحمان کا وعدہ ہے اور پیغمبروں نے سچ کہا یہ کس کا قول ہے اس سلسلے میں کچھ اقوال ہے بعض لوگوں نے کہا جسے امام حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ فرشتے جواب دیں گے فرشتے کہیں گے یہی رحمان کا وعدہ ہے اور پیغمبروں نے تمہیں سچ کہا تھا دوسرا قول ہے جو عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے کفار کا قول ہوگا کافر کہیں گے کہ رحمان کا یہ وعدہ ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اور پیغمبروں نے سچ کہا ہے اور تیسرا قول جو کہ وہی راجہ ہے وہی صحیح قول ہے اور آیتیں دیگر آیتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں مومنین ان کو جواب دیں گے مومنین ان کو کیونکہ ایمان والے بھی اٹھیں گے اس دن کافر بھی اٹھیں گے تو کہیں گے ہم کو کس نے جگا دیا تو ایمان والے کہیں گے ہادا ما وعد الرحمن یہ رحمان کا وعدہ ہے وہ صد اقل مرسلون اور پیغمبروں نے سچ کہا کیونکہ اس کی تائید دوسری آیتوں سے ہو رہی ہے کہ یہ قول کافروں کا نہیں ہوگا اور نہ فرشتے کہیں گے یہ کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے یہ کون کہیں گے مسلمان مومن کہیں گے اس کی تائید ہوتی ہے سورہ صافات میں ایک آیت ہے تو اس کے بعد کی ایک سورہ ہے نا سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے اس سورہ میں ایک آیت ہے دیکھیے اس میں کیا ہے وقالو یا ویلنا وقالو یا ویلنا ہادا یوم الدین ہادا یوم الفصل اللذی کون تم بہی تکذبون ہائے بربادی یہ جزا و سزا کا دن ہے یہ جزا و سزا کا دن ہے اور یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس سے تم جھٹلاتے تھے یہ جس کو تم جھٹلاتے تھے اس آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت ہے اس میں اور وضاحت ہے کہ یہ قول ایمان والوں کا ہوگا کیا ہے وہ آیت سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُ غَيْرَ السَّاعَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ پوری آیت ہے اور کیجئے سائد پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةِ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم قسم کھائیں گے مجرم لوگ قسم کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی بھی نہیں تھے دنیا میں یعنی اتنی لمبی زندگی ساٹھ سال کی پچاس سال کی جتنے سال کی بھی زندگی انہوں نے گزاری وہ لمحہ بھر زندگی ایک گھنٹہ یا کچھ وقت ہم نے دنیا میں گزارا ایسے محسوس ہوگا انہوں حالانکہ سالوں سال رہے وہ تو کہیں گے قسم کھا کھا کر مجھے یہ کیا ہے ہماری زندگی ختم ہو گئی ہم کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے ہم تو تھوڑا ہی رہے دنیا میں مالبی تو غیرہ سا ایک 
گھڑی سے زیادہ ایک گھنٹے سے زیادہ کچھ وقت سے زیادہ ہم نہیں رہے اس طریقے سے پڑے ہوئے رہیں گے وہ لوگ اب آگے غور کیجیے شاید میں کیا ہے وکال الدین اوت العلم والایمان جن کو علم دیا گیا اور ایمان علم والے اور ایمان والے لوگ صاحب ایمان کہیں گے لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث اللہ کی کتاب کے حساب سے تمہیں دوبارہ زندہ ان قیامت تک تم رہے دنیا میں تمہارے مقدر میں یہ چیز تھی کہ تم قیامت تک دنیا میں زندہ رہو فہاد یوم البعث اب یہ بعث دوبارہ زندگی کا دن ہے یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم اس کو نہیں جانتے تھے کون کہیں گے ایمان والے کہیں گے تو بات واضح ہو گئی کہ یہ قول سے مراد قائل کون ہے اس کے حادہ ماواد الرحمن اہل ایمان ان سے کہیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے انکانت اللہ صحیحت واحدہ انکانت اللہ صحیحت واحدہ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذَيْنَا مَحْضَرُونَ یہ ایک چیخ ہوگی پھر سب لوگ ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے کیا مطلب یہ دوبارہ سور میں پھوکا جانا ہے جس سے جو لوگ نکلیں گے قبروں سے جمع ہوں گے اللہ کے پاس تو یہ ایک چیخ ہوگی سور میں پھوکنا ایک چیخ بس لمحہ بھر صرف ایک آواز ایک چیخ اس سے پوری انسانیت ساری مخلوق جمع کی جائے گی اللہ کے پاس وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما ہے جسے ایک دوسری آیت میں بھی یہی معنی ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ دیکھیں ایک ہی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةُ اور ایک بھی آیت ہے اسی معنی کی وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرْ اَوْ هُوَ أَقْرَبُ قیامت کا معاملہ کیا ہے پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی کم صرف پلک جھپکنے شیخ پلک جھپکنا ات نہیں اس پر پورے لوگ اللہ کے حکم سے جمع کیے جائیں گے اور ایک بھی آیت ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہی وتظنون اللہ بستم اللہ قلیل تمہیں بلایا جائے گا تو تم جواب دی گئے اور تم سمجھو گے کہ ہم بہت تھوڑا دنیا میں رہے ٹھیک ہے چلیے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوگا ایک ہی چیخ ہوگی ایک بارگی ایک ساتھ کچھ ہی لمحوں میں سارے لوگوں کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا کیوں حساب لینے کے لئے فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذَيْنَ مُحْضَرُونَ اللہ کہتا ہے ہمارے پاس سب حاضر ہوں گے اب اللہ العلیم الخبیر السمی البصیر مخلوق کا حساب لے گا سب کا مخلوق کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بخاری کی قدیث ہے سینگ والی بکری بنا سینگ والی بکری پر جو ظلم کیا ان کو بھی لائے جائے گا لا جو ماری تھی اس بکری کو تو بکریوں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو ہم انسان کیا چیز ہیں اب حساب ہوگا ہمارے پاس سب کو حاضر کیا جائے گا اللہ کہہ رہا ہے لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ حاضر ہوں گے سب جیسے تو آیت ہے سبحان اللہ کوئی شک نہیں ہے اس دن کیا حال ہوگا دیکھیں لوگوں کا کوٹ میں جب بلاتا ہے دھروان حاضر ہو بلتا ہے مجرموں کا جج فیصلہ کرتا ہے قاضی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی لیکن وہاں جھوٹے وکیلوں کی جھوٹ کی وجہ سے دھوکے کی وجہ جھوٹ کی وجہ سے لوگ بچ جاتے ہیں بڑے بڑے مجرم میں نہیں کہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں عدل ہوگا انصاف ہوگا کیے کا بدلہ ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا دنیا میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں ظلم ہوتا ہے مجرم کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے حاضر کیا جاتا ہے کوٹ میں بس چم جاؤ باقی کا سب ہم سمال لیں گے بس کیا بولتے ہیں اس کو پیشی بولتے ہیں نا اردو میں پیشی پیشگی پیشی آپ بس پیش ہو جائیں کہاں جج سب کے سامنے بس آپ نے جتنے ایک کرو ہم کو دیا اتنے لاکھ دیئے تو آپ ایک کیا سو مرڈر بھی کرتے سو خون بھی کرتے آپ کو بری کروانا ہمارا کام ہے کیونکہ پیدا ہوئے جب وکیل تو شیطان نے کہا آج سے ہم بھی صاحبِ اولاد ہو گئے سارے نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض ہوتے ہیں ورنہ وکیلوں میں سچے وکیل بھی ہوتے ہیں تو یہاں آدمی نکل جاتا ہے ظلم ہوتا ہے ظالم مظلوم ظالم بری مظلوم فضا بے گناہوں کو سزائے دی جاتی ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے منمانی چلتی ہے بکتے ہیں جج بھی بکتے ہیں وکیل بھی بکتے ہیں 
لیکن وہاں ایسا ہوگا نہیں وہاں کس کے پاس حاضری ہوگی پیشی کس کے سامنے ہوگی رب العالمین اللہ اکبر فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ سارے لوگ ہمارے پاس حاضر ہوں گے اگلی آیت دیکھئے فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا کیا بات ہے اللہ صرف عدل ہوگا عدل جو آپ نے گا جو انسان جس نے گناہ نہیں کیا وہ ڈرے گا نہیں کنے گا ڈرے گا مجرم کو خوف ہوگا لیکن نیک آدمی نہیں ڈرے گا اس کو امید ہوگی کہ میرے رب کے پاس میں جا رہا ہوں میرا رب مجھے بدلا دے گا نہ فرشتوں نے لکھنا چھوڑا کیونکہ وہ بھی امانتدار فرشتے ہیں جو جو آپ پڑے دنیا میں جتنا آپ نے اللہ کا ذکر کیا دنیا میں خدبہ جمعہ کا جمعہ کا خدبہ ذکر پر تھا نا تو جتنا آپ نے اللہ کا ذکر کیا جتنے اچھے کام کیا آپ نے سب سیو ہیں ڈونٹ وری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خوشخبری قبروں ہی میں دی جاتی ہے نا اس تقیم لوگوں کو جیسا کہ وہ آیت یاد دلا دوں میں جس آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں ذکر میں اس کی خوشی میں گزار دیئے جب یہ مریں گے فرشتے پی در پی ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے اترتے جائیں گے اترتے جائیں گے فرشتے تتنزل ہے فرشتے اترتے جائیں گے ان کی قبروں میں اور اتر کر تین باتیں ان سے بتائیں گے اللہ کا خواب ہوں جو چھوڑ کر آیا ہو اس کا اس کے بارے میں خوف مت کرنا وَلَا تَحْزَنُوا غَمْ نَ کرو بھرہ تین چیزیں بتائیں ایک خوف مت کرو غم مت کرو کہ آئندہ کیا ہوگا اللہ کا خواب ہوں ڈرو مت آگے کے لیے جو چھوڑ دیا اس کا غم مت کرو آگے کیا ہوگا اللہ کے پاس جانا ہے حاضری ہے حساب ہے کتاب ہے کتاب ہے آمان نام ہے کتاب حساب ہے لا تخابو ڈرو مت کیونکہ تم اچھا کام کیوں یہ کن کے بارے میں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یعنی مومن تھے استقامت خالی اللہ بول کے چھوڑ دیا نہیں کہ مرضی اپنی اپنی جو دل نے کہا وہ کرتے چلے گئے جو دل نے کہا وہ کرو والا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ نے کہا وہ کرو تو ان اللہ دین قالوا رب اللہ ایک ثم استقامو دو ان کے بارے میں ہے یہ کیا اللہ تخاف ڈرو مت آگے کے معاملہ آسان ہے انشاء اللہ آگے کے مراحل آسان ہے وَلَا تَحْسَنُوا غَمْ بِي مَتْ کرو کس قرآت کا غم جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے وَأَبِشِّرُ بِالْجَنَّةِ جنت کی خوشخبری اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ تو خبر میں ہے نا یہ معاملہ تو یہاں جب حاضری ہوئی اللہ کے پاس ان کی تو وہ ڈریں گے ڈریں گے مجرم ڈریں گے گنگار نافرمان جن کو آدمی ڈرتا ہے تو اس کو آدمی نے گناہ کیا ہے تو اس کو لگا مجھے معلوم ہے میں نے ہو سکتا سزا مل جائے دنیا ہی میں ڈرتا ہے وہاں تو انصاف ہوگا تو دیکھئے وہاں ظلم نہیں ہوگا کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت دیکھئے فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا ذرہ برابر کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ظلم نہیں ہوگا بدلہ برابر ملے گا صحیح بدلہ ملے گا دو باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی اس سے پہلی والی آیت میں حضور حاضری ہوگی اللہ کے پاس اب اس آخری آیت میں کیا ہے درس کی آخری آیت کہ ظلم نہیں ہوگا آپ کو سزا اس چیز کی ملے جو آپ نے نہیں کیا ہے یہ ظلم ہوگا ہے بھئی آپ نے غلطی نہیں کی ہے اور فرشتے نے لکھ دیا اس کو ایسے بھی نہیں ہوگا نہ آپ کو آپ پر ظلم کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا تجزونا لا تجزونا الا ما کنتم تعملون جو کیے تھے اسی کا بدلہ ملے گا پڑے بولے کیے جتنے عامال تمہارے حسنات سیاد اچھائیاں برائیاں جو بھی ہے اسی کا بدلہ ملے گا یہ اللہ کا سسٹم اللہ کا نظام ہے سبحان اللہ دیکھئے اللہ تعالیٰ ایک حدیث یاد آ رہی ہے سن کے چلتے ہیں انشاءاللہ اس پر بڑی اچھی حدیث یاد آ رہی ہے اور ہر حدیث اچھی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہر بندے سے بات کرے گا کیا کرے گا ہر بندے سے سب سے اور کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی بات بندہ سمجھے گا اور اللہ تعالی اس کو بات کرے گا اس سے سب سے 
ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان بات کرے گا اس کے بعد اس کے گناہ یاد دلائے گا تو نے یہ کیا تھا تو نے یہ کیا تھا تو نے یہ کیا تھا تو نے کیا اعتراف کیا کہ نہیں کیا ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا سب سارے گناہ یاد دلائے گا اللہ کس کو بندے کو بات کر کے کیا میرے فرشتوں نے لکھنے والے فرشتوں نے ظلم کیا تجھ پر یہ اللہ پوچھے گا اولا مکا کہتا بھی کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے جو تیرے اعمال لکھ کر لائے ہیں کیا ان لوگوں نے کچھ ظلم کیا تجھ پر اعتراف کروائے گا اللہ بندہ کہے گا نہیں اللہ سب میرے ہیں سب میرے اعمال ہیں اس کا اللہ کہے گا تیرے ساتھ پورا انصاف ہوگا ظلم نہیں کیا فرشتوں نے تو نہ فرشتوں نے ظلم کیا نہ فرشتے اللہ کے حکم فرشتے نہ فرشتے ظلم کرتے ہیں نہ اللہ ظالم ہے مفقال ذرہ ذرہ برابر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے عدل انصاف بلکہ وہ اتنا بڑا رحمان اتنا بڑا رحیم ہے ایک نیکی کرو تو دس نیکیوں کا بدلہ آپ کو دے گا قیامت کے دن لیکن گناہ کرو تو ایک گناہ ایک گناہ کا بدلہ بس دس گناہوں کا بدلہ نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اتنا پیارا ہمارا رب ہے اتنا پیارا ہمارا دین ہے پھر بھی نیکیاں کم کرتا ہے آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے پچاس گنا پچاس سزا لیکن پچاس نیکیاں اگر ہوں گی تو آپ ملٹی بائی کیا ہوتے ہیں ایزیکل ٹو دیکھئے پچاس کو ٹین سے تو کتے ہوگے پانچ سو پچاس نیکیاں کریں گے پانچ سو نیکیوں کے بدلے جل دیا جائے گا آپ کو لیکن پچاس گناہ کریں گے پچاس گناہ من جاء بالحسن دی فلہو جرع مثالیہ ومن جاء بالسیعت فلا یوزا الا مثلہ مثل اس کے برابر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا جتنا گناہ کیا تھا جس مقدار میں کیا تھا اتنی ہی سزا ملے گی اور 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 قربان جائز دین پر اتنا پیارا دین اور اللہ کی کتنی تعریف کریں کم ہے کہ ان گناہوں سے بھی اگر توبہ کر لی ہوتی دنیا میں تو اس کی بھی سزا نہ ملتی دنیا آخرت میں صحیح ہے کہ نہیں ہے ہاں اگر دنیا میں گناہوں سے بندہ توبہ کر لے تو اللہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ بہت بڑی غلطی ہوگے معاف کرے ارے سو قتل کیے اس کو معاف کر دیا اللہ نے تو کیسے ہمیں کیا معاف نہیں کرے گا جتنے چاہے گناہ انسان کرے پتہ یہ کرنا نہیں ہے اگر ہو گئے ہیں مایوس نہیں ہوں اللہ کے رحمت سے وہ اتنا پیارا ہے اتنا رحیم و رحمان ہے اتنا اچھا ہے وہ تو آپ پڑھتے ہیں نا رمضان میں شاید بھول گئے آپ اللہم انکا افو تحب الافو افو یعنی معافی افو افو قیدی بولتے ہیں افو آئے گا کل یعنی بادشاہ کی طرف سے افو معافی ہوگی فلاں فلاں کو سب کو نکال دو چھوٹے چھوٹے کیسس میں جو اندر ہیں نا سب کو نکالو ایسے نکالتے رہتے ہیں قیدیوں کو جیلوں میں سے چھوٹے چھوٹے کیسس والے تو افو بولتے ہیں اس کو اردو بلے والے بھی بولتے ہیں افو آگیا ہمارا ہم جا رہے ہیں باہر خلاص افو آگیا تو افو کا مطلب معافی ہوتی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ اچھا یحب التواب نہیں ہے قرآن میں وہ یحب المتطہر پاک صاف رہنے والے زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اچھا اللہ کا نام تواب ہے کہ نہیں ہے عبد التواب نام سنا نہیں کسی انسان کا دنیا میں آپ نے یہ کیا ہے تواب توبہ قبول کرنے والا اللہ کا نام رحمان رحیم ہے تو انسان کو محلت ہے موقع ہے دنیا میں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے معافیہ مانگ لے تو معافی مل جائے گی تحجد کے وقت ابھی وہ کہاں ہم جمعیرات کے دن جو رہاب میں درس ہوتا ہے ہر عزبی کی مکان پر مغرب کا ملخص الفقی کا ہم نے اس میں جو ہے تحجد کے مطالق کل پڑھا تھا کل جمعیرات تھا نا کل ہم نے پڑھا تھا وہاں کہ تحجد کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور جو ہے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں دیکھیں معافیہ مانگیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ بخش والی ہے اللہ سے اللہ بخش دے گا اللہ کا ذکر کر دیجئے آج ہم نے خدبے میں سنا ذکر کریں گے تو بخشش ملے گی اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے اللہ کے ذکر کسرا سے ذکر کرنے والوں کے لیے تو یہ سب موقع ہیں پھر بھی آدمی اس کے باوجود صرف گناہوں میں پڑا رہے توبہ استغفار نہ کرے نیکیوں کی طرف توجہ نہ ہو پھر تو قیامت برپا ہو گئی یا موت آپ کی آگئی دیکھیں ایک تو بڑی قیامت آنی ہے آئے گی لیکن سلف کہتے تھے من ما تقامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو سٹھاٹ بھی ہو گئی وہ بڑی قیامت تو آئے گی لیکن جو مر گیا تو ختم نہ اس کا تو چپٹر کلوز ہو گیا نا اس کی فائل تو بند اب پھر تو نہیں وہ تو قیامت جب آنی آئے گی جس کا بھی ذکر ہم نے پڑھا لیکن آپ اور میں مر گئے آج تو ختم ہمارا تو معاملہ اب نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں ایک آیت نہیں پڑھ سکتے ایک ذکر نہیں کر سکتے ایک سجدہ اللہ کو نہیں کر سکتے ختم جو کرنا ہے آنکھ بند ہونے کرنے سے پہلے میں نے اس سے پہلے بتایا موقع ملے موقع ہے جتنی نیکیاں چلتے پھرتے آپ اور ہم کر سکتے ہیں کر لیجئے کریں 
क्योंकि आंख बंद नेकियां बंद आंख बंद नेकियां बंद तोबा बंद एक तोबा भी नहीं किया सब बंद अब सिर्फ बदले होंगे क्यामत के दिन अल्लाह से दुआ अल्लाह तला हमें समझने की तोफी कता फरमाए अल्लाह तला नफ्स का मुहासबा करने की हम सबको तोफी कता फरमाए लम्हा लम्हा को गनीमत समझने की तोबा इस्तफार के साथ जिंदगी गुजारने की नेकियों का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की ज्यादा ज्यादा नेकियां करने की अल्लाह तोफी कता फरमाए और गुनाहों से अल्लाह तला हम सबको महफूज रखे अल्लाह तला हमारी आखिरत को बेहतर हमारी आखिरत को अल्लाह बेहतर बनाए हमारा नाम अमाल हमें दाएं हाथ में मिले हमारा हिसाब आसान हो जाए और जन्नत में हमें शुरू में पहले दखुल वली बगैर जहन्नम के सजा पाने के अल्लाह ताला सीधे हम सबको जन्नतों में दाखिल फरमा दे आमीन आमीन अलमीन वरहल वरक खैर का फर्ज मजिश पढ़ लें सुबह का अशदुल्ला